Bismillahirrahmanirrahim. Today's lecture is related to leveling. In leveling, we find the vertical height of any point with reference to datum or benchmark. In previous lectures, we already discussed about the difference between reduced distance changes or reduced levels. In reduced distance or change, we find the horizontal distance between two points with the help of chain, tape, satellite rotation, or any instrument used to measure the horizontal distance. In mega projects, uh, we divide our project into different parts. Uh, for example, uh, if we talk about the uh, project of Orange Line Metro Train project, this project is divided into four packages. Like package one starts from Dreya Gojar to Chabuji Station, package two starts from Chabuji Station to Ali Town, and package three and package four are depots. Uh, I discuss about uh, the package one, uh, which starts from Dreya Gojar to Chabuji. It is about 13 kilometers. Uh, and, uh, uh, all the projects have a starting point and ending point. And if we uh, uh, consider our starting point uh, as a, the origin point over here, RD is, uh, our change is zero plus double zero. Uh, it means uh, uh, this point is starting point and first zero shows, uh, first uh, zero, Present in uh, the distance in kilometers and after plus the value shows the uh, distance in meters. If we talk about the train of Orange Line, then the uh, uh, package one uh, start with the package one, then the reduced uh, distance uh, was 0 plus double 0. And in the project specifications, we divide different intervals pe hum usko divide karte और जैसे हम कहते हैं कि हमने 100 मीटर्स के बाद अपना रिड्यूस डिस्टेंस को शो करना है और रिड्यूस डिस्टेंस को हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन स्प्रे चॉक और कोई भी चीज जो आपके पास अवेलेबल हो जैसे कि आपके पास ये पिक्चर नजर आई है आपको इस पे रिड्यूस डिस्टेंस आरडी लिखी हुई है 12 261.5 ये आरडी शो करती है कि ये जो आपके पास आरडी है ये स्टार्टिंग पॉइंट से 12 किलोमीटर्स प्लस to uh, 261 meters, uh, 261.5 meters away. Hai. So, and uh, koi bhi site engineer jab jata hai, to usko reference ke tohar pe RD bata rhi jati hai, to RD stands for reduced distance or change point, jo bhi aapka starting point se wo point ho ga. Jaise ye aapko mene RD dikhai hai, ye aapka 12 plus 261.5 kilometers away hai, us aapke starting point se. इसी तरह आपके पास ये पिक्चर नजर आई है ये आपके पास एक शीट है जिस पे ऊपर कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं जो आपका एक सर्वे जो होता है वो उन कोऑर्डिनेट्स को उसके ऊपर लेवल के ऊपर सेट करता है अब इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि आपके पास एक एनएच लिखी हुई है ये वो ही पॉइंट है जो मैंने भी आपको दिखाया है 12+261.516 अब इसके ऊपर सारी चेंजेस लिखी हुई है ये डिफरेंट पार्ट्स में और उसके लेवल्स उन्होंने बता दिए गए हैं कि आपने इस लेवल के मुताबिक वहां पे काम करना है या इस रिड्यूस डिस्टेंस के मुताबिक वहां पे काम करना है और ये जो रिड्यूस डिस्टेंस होता है और आपका ऑरेंज लाइन ट्रेन की बात करें तो वहां पे हर 30 मीटर्स के बाद एक एक्सपेंशन जॉइंट किया गया था और हर 10 मीटर के बाद आपके पास एक कंस्ट्रक्शन जॉइंट दिया गया जाता है जैसा कि आपके पास ये देख रहे हैं ये आपके पास एक एक्सपेंशन जॉइंट है एक्सपेंशन जॉइंट पे बेसिकली हम एक एक्सपेंशन के तौर पे एक स्पेस लेते हैं और उसमें भी हमने ये वाटर मेम्ब्रेन शीट भी लगाई है और प्राइम कोर्ट भी किया और एक इस पे कपोर्ड शीट भी इसमें लगाई है तो ये आपके एक्सपेंशन जॉइंट है ताकि आपकी जब टेंपरेचर इफेक्ट की वजह से आपका एक्सपेंशन है या कंट्रैक्शन है उसको काउंटर कर सके और इसके अलावा हर 10 मीटर्स के बाद हमने इधर कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स दिए हैं और कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स में जस्ट प्राइम कोर्स किए गए हैं रिटेनिंग वॉल्स के ऊपर तो ये ये आपके पास एक शीट आपको वैसे ही एक एग्जांपल के तौर पे दिखाई है जिस पे चेंजेस लिखी जाती हैं ताकि ये चेंजेस आपको हमेशा एक रेफरेंस होता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के درمیان आपने ये कोऑर्डिनेट सेट करने हैं किसी भी 
आपके जो सर्वेज होते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपेंशन ज्वाइंट है या कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट है तो इस तरह से आपको पता लगता है कि रिड्यूस डिस्टेंस आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो ये क्यों हम इसको यूज करते हैं इन फील्ड नौ आज के टॉपिक पे जाते हैं हम बात करते हैं तो आज का टॉपिक है जी रिड्यूस लेवल रिड्यूस लेवल लेवलिंग इज डिफाइंड एज एन आर्ट ऑफ डिटर्मिनिंग द रेलेटिव हाइट ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अबव और बिलो द सरफेस लेवलिंग बेसिकली आप एक पॉइंट से किसी भी चीज की हाइट लेते हैं वो उस पॉइंट से अबव हो या बिलो हो उस पॉइंट से तो वो उसका लेवल कहलाती है और वो पॉइंट जो होता है उसे हम डेटम कहते हैं यहाँ पे हम उसको बेंच मार्क कहते हैं ऑब्जेक्टिव टू फाइंड द एलिवेशन ऑफ गिवन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम एज्यूम टू एफरेंस लाइन कार्ड डेटम इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक आपने एक पॉइंट की हाइट फाइंड करनी है या आपने एक पॉइंट लगाना है वे वो उसकी हाइट आपकी विद रिस्पेक्ट टू डेटम होगी टू स्टेब्लिश पॉइंट एंड रिक्वायर्ड एलिवेशन रिस्पेक्ट टू द डेटम यहाँ आपने एक पॉइंट को स्टैब्लिश करना है डेटम को रेफरेंस लेके सो व्हाट इज डेटम इट इज एन आर्बिट्री लेवल सरफेस फ्रॉम विच एलिवेशन ऑफ पॉइंट्स मे बी रेफर्ड इन पाकिस्तान मीन सी लेवल इज कंसीडर्ड एट डेटम ऑफ जियो एलिवेशन इट इज सिचुएटेड एट कराची बेसिकली डेटम एक ऐसी सरफेस होती है जो आप एक जगह पे फिक्स कर देते हैं और वो नॉर्मली मीन सी लेवल से रिलेट करके हम उसको कहते हैं और उस पॉइंट को या उस हाइट को हम कहते हैं ये इस कंट्री के लिए उसका जियो पॉइंट है इसको हम एक विजन ले लेते हैं और उस जियो पॉइंट के बाद भी हम कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो वो उसको रेफरेंस लेके हम उसके ऊपर हाइट भी कंसिडर करते हैं पाकिस्तान में जो डेटम है वो आपका कराची को हमने कंसिडर किया और वहाँ पे आपका एक डेटम पॉइंट लगा दिया गया है और मीन सी लेवल इज द एवरेज हाइट ऑफ द सी फॉर आल स्टेजेस ऑफ टाइड्स इट इज डिवाइड बाय एवरेजिंग द ओवरली टाइड्स हाइट ओवर द पीरियड ऑफ 19 इयर्स जो मीन सी लेवल होता है वो फिक्स कर दिया गया है वो 19 इयर्स के ऑलमोस्ट पीरियड में हम हर घंटे में मैक्सिमम जो हाइट होती है अपने लहरों की टाइड्स की उसको भी उसका मीन लेके भी एक लेवल हम कंसिडर करते हैं और उस लेवल को हम जियो पॉइंट कहते हैं किसी भी कंट्री का और हमारे पाकिस्तान का डाटा काफी फेस मीन सी लेवल पे जियो पॉइंट लाएगा एलिवेशन और रिड्यूस लेवल इट इज अ हाइट और डेप्थ ऑफ एनी पॉइंट अबव और बिलो एनी डाटा इट इज डिनोटेड बाय रिड्यूस लेवल और रिड्यूस लेवल वो हाइट या वो डेप्थ होती है जो आपके डाटा से अबव या बिलो होगी और इसको हम डिनोट करते हैं आर एल के साथ so first term used in leveling is benchmark what what is benchmark it is a fixed reference point of known elevation with respect to datum benchmark basically aap apne datum se relate karte hain aur aapka jo ek datum kachi ke point pe fix kar diya gaya hai to aapka wo datum jo fix kar diya gaya hai wo aapke geological survey of pakistan ka ek department hai तो उस डेटम को आप एक कंट्री के डिफरेंट सिटीज पे जाके उसी हाइट को वहां पे फिक्स करते हैं और जब उसको वहां पे शिफ्ट करने के मेथड को जो शिफ्ट करते हैं उसको फिर हम बेंच मार्क करते हैं समटाइम्स बेंच मार्क आपका जियो डेटा सेम जियो जियो लेवल पे नहीं होता वो हो सकता है कि आपके डेटम से फिफ्टी मीटर अब हो या हंड्रेड मीटर अब हो या फिफ्टी मीटर हो तो वहाँ पे वो उस सिटी के मुताबिक वहाँ पे वो फिक्स करके लिख दिया जाता है कि ये बेंच मार्क इस सिटी का यहाँ से या मीन सी लेवल से इसकी हाइट ये है यहाँ कोई एयरपोर्ट बनाना है तो ऑब्वियसली उसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा रखी जाती है तो वहाँ पे हम बेंच मार्क को फिक्स कर देते हैं और वहाँ पे लिख देते हैं मीन सी लेवल से या डेटम से ये पॉइंट ये इतना ऊपर या नीचे है तो बेंच मार्क बेसिकली आप शिफ्ट करवाते हैं अपने डेटम से उसको रिलेट करके अपने आसानी के लिए किसी पॉइंट पे लेके जाते हैं और उस बेंच मार्क को कंसीडर करते हुए आप कोई भी बिल्डिंग या कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन इट इज अन डिंग द इंटरसेक्शन ऑफ डायाफ्राम टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास एंड इट्स इट इज ऑल्सो नोन एज लाइन ऑफ साइट 
uh, when uh, we start our project or जब भी हम सर्वे स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम जब अपना लेवल सेट करते हैं उसके बबल्स को सेट करने के बाद हम जब अपने आप डायफ्राम में देखते हैं तो आपको दो क्रॉस हेयर्स दो लाइंस नजर आती हैं उस लाइंस के सेंटर से जब को जब आपकी अगर आपने बेंच में किसी भी जगह पे अपना स्टाफ रखा हुआ है तो सामने जाके जब वो स्ट्राइक करती है जो जो वो रीडिंग आती है जो वो साइड करती है उसे हम लाइन ऑफ साइड कहते हैं और जो वो रीडिंग शो करता है उस लेवल के ऊपर वो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट किसी भी पॉइंट पे चेंज हो सकते हैं बिकॉज समटाइम्स आप लेवल अपने हाइट जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसको लेवल करने के लिए लेग ज्यादा ओपन करते हैं उसको बबल्स को सेंटर मिलाने के लिए समटाइम्स कम ओपन करते हैं तो आपकी हाइट की चेंज होती है तो उसको हम प्लस माइनस करते हैं तो ये जो आपकी हाइट होती है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होती है ये जाके आपकी इंस्ट्रूमेंट तो so बेसिकली जब भी आप कोई रिड्यूस लेवल फाइंड करते हैं या किसी भी पॉइंट्स में रिड्यूस लेवल्स फाइंड करते हैं तो फर्स्ट रीडिंग जो लेते हैं आप लेवल अपना लेवल सेट करने के बाद वो आपकी बैक साइड रीडिंग कहलाएगी कुछ तो कुछ मैं आपको बताता हूँ डायग्राम के मुताबिक फोर साइड रीडिंग इंटरमीडिएट साइड रीडिंग एंड चैलेंज पॉइंट फर्स्ट रीडिंग आपकी हमेशा बैक साइड रीडिंग कहलाएगी और जो लास्ट रीडिंग होगी वो आपकी खिलाएगी फोर साइड रीडिंग और दरमियान में जितनी भी रीडिंग्स आएंगी उसको हम इंटरमीडिएट साइड रीडिंग्स कहते हैं और जब आपका एक पॉइंट पे आपने बैक साइड रीडिंग फोर साइड इंटरमीडिएट साइड रीडिंग और फोर साइड रीडिंग ले रही और समटाइम्स आपकी साइड अगर ज्यादा बड़ी है तो आप यहाँ उसमें एंटोटेशन ज्यादा है तो आपको अपना इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करना पड़ता है कुछ पॉइंट आपको ठीक तरीके से नजर नहीं आते अगले तो आप भी जिसमे जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट सेट किया होता है उसके साथ वो रीडिंग बैक साइड होती है बट चेनेज पॉइंट पे अगले पॉइंट पे वो रीडिंग उसकी बैक उसके बैक साइड होगी मैं आपको आपको डायग्राम से बताता हूँ ये आपके पास देखें ये आपके पास आपका एक इंस्ट्रूमेंट सेट किया आपने एक लेवल सेट किया एक एक पॉइंट पे अब इस पॉइंट पे ये उन्होंने फर्स्ट रीडिंग ली है और वो जो रीडिंग है वो आपकी बेंच माइक के ली है उसको कहते हैं हम बैक साइड रीडिंग अब ये जो लाइन ऑफ कॉन्डिमेशन है ये आपके पास इंस्ट्रूमेंट हाइट को शो करता है एच ए स्टैंड को इंस्ट्रूमेंट ठीक है उसके 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 बाद बाद ये इंस्ट्रूमेंट सेट करने के पहले जो बाद जो लास्ट रीडिंग लेंगे उसको हम कहेंगे ठीक है उसके बाद जब इस पॉइंट सी पे जाके उन्होंने अपना इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर लिया अब इंस्ट्रूमेंट को उठा के सेट किया इस पॉइंट पे अब देखें जब जब इसका लेवल चेंज होगा और जब इंस्ट्रूमेंट सेट होगा तो इसकी इंस्ट्रूमेंट की हाइट चेंज हो जाएगी अब ये देखें इसकी इंस्ट्रूमेंट की हाइट ये थी इसकी इंस्ट्रूमेंट की हाइट ये थी जब इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद इसकी जो फर्स्ट रीडिंग होगी वो उसकी खिलाएगी बैक साइड रीडिंग और ये जो पॉइंट लाएगा ये आपका पॉइंट लाएगा चेनेज पॉइंट चेनेज पॉइंट पे एक रीडिंग इसकी आएगी जो इसके लिए फोर साइड थी और जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट सेट करने की फर्स्ट रीडिंग होगी वो इसके पास आएगी वो उसकी होगी बैक साइड रीडिंग और दरमियान में जितनी भी रीडिंग आएंगे वो इंटरमीडिएट साइड रीडिंग आएगी और लास्ट रीडिंग जो होगी उसको हम कहेंगे ये आप उसकी फोर साइड रीडिंग है तो एक दो मैं जवाब बता दूँ आपको इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद हमेशा फर्स्ट रीडिंग जो होगी वो उसकी बैक साइड रीडिंग होगी और इंस्ट्रूमेंट की जो हाइट होगी लाइन ऑफ कॉन्डिमेशन के साथ उसकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहलाता है 
उसके बाद जितनी भी रीडिंग आती है उसे हम इंटरमीडिएट साइड रीडिंग कहते हैं और लास्ट रीडिंग को हम फोर्थ साइड और जब हम अपना लेवल शिफ्ट करते हैं किसी और पॉइंट पे तो उसकी जो फर्स्ट रीडिंग होगी वो बैक साइड होगी तो अगर आप इस आप एक ही सर्वे कर रहे हैं तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट के साथ जो उसकी लास्ट रीडिंग होगी वो फोर साइड होगी बट नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे सेट किया है उधर से जो फर्स्ट रीडिंग होगी वो आपकी बैक साइड होगी और वो पॉइंट आपका चेंज पॉइंट होगा और अंदर में जितनी भी रीडिंग होगी वो आपकी इंटरमीडिएट साइड होंगी और लास्ट जो होगी वो आपकी फोर साइड रीडिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर लेवलिंग लेवलिंग के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं बेसिकली एक लेवल आपको रिक्वायर्ड होता है दूसरा आपके पास लेवलिंग स्टाफ रिक्वायर्ड होता है जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स में आता है तो आप वैसे ड्यूस लेवल आप टोटल स्टेशन वगैरह से भी कर सकते हैं बट जो चीपेस्ट वे है वो आपका लेवल है जो उनका आपने लेवल भी दिखा हुआ बेसिकली ये आपकी चार टाइप्स हैं डंपी लेवल टिंटिंग लेवल वेव लेवल एंड ऑटोमेटिक लेवल ये जो लेवल्स हैं ये अब यूज नहीं होते आपका ऑटोमेटिक लेवल जो आपने लैब में भी यूज की थी है वो आपका ऑटोमेटिक लेवल है इन सब में प्रिजम्स का आता है कोई जो टिंटिंग हुआ है ये आप घूम नहीं सकते हैं तो में तो ये आपका ऑटोमेटिक है इसको हम ऑटोमेटिकली यूज करते हैं सो आप, आपका ऑटोमेटिक लेवल यूज होता है बेंचमार्क बेंचमार्क इज अ पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन बेसिकली मैंने आपको पहले बताया बेंच मार्क आप डेटम को रेफरेंस लेके आपके अपने कंट्री के जहाँ पे आपका डेटम होता है वहां से डिफरेंट सिटीज में हम बेंच मार्क को शिफ्ट करते हैं और उसका लेवल हमें नॉन होता है अगर वो जीरो जीरो हो तो जीरो जीरो भी हो सकता है फिफ्टी भी हो सकता है हंड्रेड भी हो सकता है डिपेंड करता है आपका सिटी किस एरिया में आता है बेंचमार्क को शिफ्ट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं सबसे फर्स्ट पे आता है जीटीएस मेथड सेकंड पे परमानेंट बेंचमार्क थर्ड पे आर्बिट्री बेंचमार्क एंड फोर्थ पे टेम्पोरी बेंचमार्क जीटीएस बेंचमार्क स्टैंड्स फॉर ग्रेट टिग्नोमेट्रिकली सर्वे बेंचमार्क और ये जो बेंचमार्क होता है ये आपका हाईली प्रिसाइज बेंच होता है जो आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो डिपार्टमेंट होता है वो आपका ये बेंचमार्क अपने कंट्री के डिफरेंट सिटीज पे शिफ्ट करता है और उस कंट्री पे उस सिटी पे जाके कुछ पॉइंट्स पे वो अपने बेंचमार्क्स को कंक्रीट पैड के ऊपर ब्रॉन्स की प्लेट लगाते हैं और उसके ऊपर उसकी डेट को सारे लिख देते हैं कि ये आपका मीन सी लेवल या डेटम से इस हाइट पे या डेटम पे तो ये आपका कह सकते हैं हाईली प्रिसाइज जो बेंचमार्क होता है वो आपका जीटीएस बेंचमार्क्स होते हैं वो होता है वो आपके कंट्री के डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट पॉइंट्स पे शिफ्ट कर दिए जाते हैं वो आप इस डिपार्टमेंट के थ्रू और जो आपका ये बेंचमार्क होता है जो आप आपकी जो किसी भी कंट्री की टोपोग्राफिकल शीट्स वह जाती है तो उस पर भी जो बेंच जो की जाती है वो आपकी जी टी के वाले ही शो की जाती है उसके बाद आपका आता है परमानेंट बेंच मार्क परमानेंट बेंच मार्क्स आर फिक्स इन बिटवीन जी टी एस बेंच मार्क्स बाई गवर्नमेंट एजेंसी सच एस रेलवे पी डब्ल्यू टी एक्सेट्रा दिस बेंच मार्क आर रिटर्न ऑन परमानेंट ऑब्जेक्ट सच एस माइल स्टोन कलवर्ट्स ब्रिजेस एक्सेट्रा देर वैल्यू आर क्लियरली रिटर्न एंड देर पोजिशन आर रिकॉर्डेड फॉर फर्दर फ्यूचर रेफरेंसेज परमानेंट बेंच बेंच मार्क बेसिकली आपके कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जिन्होंने फ्यूचर एक्सटेंशन वगैरह भी करनी होती हैं जैसे रेलवे डिपार्टमेंट भी हैं पी डब्ल्यू डी सेक्टर वो आपके जो होते हैं वो आपके परमानेंट बेंच मार्क किसी भी कोई भी रेलवे रेलवे कलवर्ट ब्रिज आ गया या कलवर्ट्स आ गए उसके पास वो उस वहाँ पे कंक्रीट के ऊपर का एक ब्लॉक बना के उसके ऊपर लिख देते हैं और उसकी वैल्यू लिख देते हैं कि ये आपके डेटम से उन्होंने शिफ्ट किया है या किसी बेंच मार्क से शिफ्ट किया और इसकी हाइट डेटम से मीन सी लेवल से इस हाइट पे है तो ये आपके बेसिकली ये डिपार्टमेंट्स जो होते हैं ये आपके वो अपने फ्यूचर कंस्ट्रक्शन के लिए अपने पे लिख देते हैं ये इसके एग्जांपल है नेक्स्ट आता है आर्बिट्री बेंच मार्क्स दीज आर देंस पॉइंट रेड्यूस लेवल आर आर्बिट्री एज they are usually in small works such as benchmarks may be assumed as 50 or 100 meters 
ये आर्बिट्री बेंच मार्क्स बेसिकली समटाइम्स अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो अगर आप कोई गवर्नमेंट एजेंसी का पहले बेंच मार्क वहाँ पे मौजूद है किसी कलवर्ट पे किसी बिल्डिंग के प्रिंट लेवल पे तो आप उसी लेवल को कंसीडर करके अपना वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उस बेंच मार्क को हम आर्बिट्री बेंच मार्क कहेंगे नेक्स्ट आता है टेम्परेरी बेंच मार्क्स दे आर रेफरेंस पॉइंट एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द लेवलिंग ऑपरेशन व्हेन देयर इज अ ब्रेक इन वर्क और एट द एंड ऑफ द डेस वर्क द वैल्यू ऑफ रिड्यूस्ड लेवल्स आर मार्क्ड ऑन सम परमानेंट ऑब्जेक्ट्स सच एज स्टोन स्ट्रेट एटसेट्रा टेम्परेरी बेंच मार्क बेसिकली ये होता है जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो रिड्यूस्ड लेवल्स फाइंड कर रहे होते हैं तो एक ही दिन में सारा काम कंप्लीट नहीं होता दिन के लास्ट पे जब आपका काम कंप्लीट होता है तो जितना भी कंप्लीट होता है तो उस पॉइंट पे आप किसी भी परमानेंट चीज होते हो तो होगा कोई उसके पास या कोई उसका स्टोन वगैरह वहाँ पे होंगे तो उसके ऊपर वो लेवल लिख देते हैं कि इस इस पॉइंट पे ये लेवल है ताकि नेक्स्ट डे आके आप उस लेवल को बेंच में कंसिडर करके अपना नेक्स्ट काम को स्टार्ट कर सकते हैं इस तो इस काम को इस बेंच मार्क को हम टेम्परेरी बेंच मार्क ये देखिए ये आर्बिट्री बेंच मार्क है ये नियरेस्ट बेंच मार्क ऑफ द लेवलिंग वर्क कि यहाँ पे एक कोई बेंच मार्क आपका लगा हुआ था तो उधर से उन्होंने अपना बेंच मार्क शिफ्ट किया और जहाँ पे उनका काम करना उसको अच्छा बेंच मार्क वैसे आपने एक अपना यूनिवर्सिटी में भी एक जॉब की होगी कि आपका लाला साहब के पास एक बेंच मार्क है वहां से आपने अपनी यूनिवर्सिटी गेट में अपना वो ही लेवल शिफ्ट किया तो वो आप उसकी जॉब पा चुके हो क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग बेसिकली काफी ज्यादा क्लासिफिकेशन है कि लेवलिंग को हमने काफी ज्यादा तरीकों से क्लासीफाई किया जाता है सिंपल लेवलिंग डिफरेंशियल लेवलिंग लेवलिंग फ्लाई लेवलिंग चेक लेवलिंग प्रोफाइल लेवलिंग कोर्स लेवलिंग वैसी प्रॉपर कोई साइज इंटरमेट्रिक बायोमेट्रिक एंड हाइपर सोमेट्रिक लेवलिंग सो सिंपल लेवलिंग it is the simplest method used when it is required to find the difference in elevation between two points kisi bhi do points ka level check karna ho to us uh, us leveling ko hum uh, simple leveling kehte hain instrument set karte hain aur dono points ka level hum le lete hain bank back side reading aur the four side reading to isko hum simple leveling kehte hain next mein aata hai aapka differential language uh, leveling differential language uh, leveling is the method to find the difference in the level uh, elevation between point is if they are too far apart or the difference in elevation between them is too much agar aapke paas jo area hai usme points mein level mein kafi zyada difference hai to bhi hame jo leveling karte hain hum wo hum differential leveling जैसे आप ये देखें अब इसमें काफी ज्यादा इंडोलेशन थी अब इसमें आपने पोजीशन वन पे अपना इंस्ट्रूमेंट सेट किया और अपना डेटम पॉइंट या आपके बेंच मार्क्स पे जो आपकी रीडिंग आएगी बैक साइड आएगी दरमियान में सारी इंटरमीडिएट साइड आएंगी ये इसकी फोर साइड रीडिंग आएगी तो ये आपने लेवल टू पे अपना इंस्ट्रूमेंट सेट किया जो काफी नीचे है उधर से फिर ये जो रीडिंग होगी इसकी बैक साइड होगी इसकी लास्टिंग ये आपकी चेंज पॉइंट आएगा ठीक है तो इसी तरह ये लेवल थ्री लेवल फोर तो ये इसके ये पॉइंट्स होते हैं ए बी के पोजीशन को शो किया है तो ये जिसमें काफी ज्यादा इंटरवेशन वो काफी वगैरह आती हैं और उसमें लेवलिंग आप करते हैं तो ये आपकी डिफरेंशियल लैंग्वेज कहते हैं उसके बाद आती है आपकी फ्लाई लैंडिंग ये सेम होती है डिफरेंशियल लैंग्वेज की तरह बट इसमें और उसमें डिफरेंस ये है कि ये ज्यादा एक्यूरेट होती है या उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम फ्लाई लेवलिंग करते हैं ये एक्यूरेट इसलिए होती है कि इसमें जो इंटरमीडिएट साइड्स आती हैं वो आप कंसीडर नहीं करते इसमें एक बैक साइड आती है और एक फ्रंट साइड आती है और इंटरमीडिएट साइड्स को हम उसको यूज नहीं करते यहाँ आपका एक डिफरेंशियल लैंग्वेज लेवलिंग से आपका काम कम्प्लीट हो गया है तो आपने उसको चेक करना है तो उसको चेक करने के लिए हम फिर फ्लाई लेवलिंग को यूज करते हैं ये देखिए जैसे कि आपका ये आप इंस्ट्रूमेंट सेट किया इधर से एक बैक साइड रीडिंग हुई और इधर से फोर साइड रीडिंग हुई और अपना इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया फिर बैक साइड फोर साइड ये शिफ्ट किया बैक साइड फोर साइड तो इसमें इंटरमीडिएट साइड्स को हम कंसीडर नहीं कर उसके बाद आपके पास आती है चेक लैंडिंग इसको चेक लैंडिंग भी कहते हैं किसी भी काम को चेक करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं फ्लाई लैंडिंग के उसके बाद आपकी प्रोफाइल लैंडिंग या लोगी सेक्शन 
इसमें हम ये कहते हैं कि कोई भी आपने रोड बनानी है या कोई भी रेलवे का प्रोजेक्ट करना है तो आप इसमें अपनी एक लेवल बुक होती है जिसके ऊपर एक लेवल आप या तो आप उसमें एक लेवल मेंटेन करते हैं जिसके जरिए आप बताते हैं कि ये ये जैसे ये आपके पास एक लाइन है फिनिश लाइन फिनिश लाइन इस लाइन को बनाने के लिए हम एक लेवल मेन लेवल बुक कर दिया वो लेवल पूरा उन पॉइंट्स पे मार्क कर देते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि इसमें कितनी कटिंग और कितनी फिलिंग ये इधर कटिंग आएगी इधर फिलिंग आएगी और हमें जब उसकी प्रोफाइल पता लग जाएगी उस पर हम उसकी कैलकुलेशन अच्छा भी निकाल सकते हैं क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शन लेवलिंग वो होती है कि आप इसमें परपेंडिकुलर जो आपकी लॉन्गी चूडन है उसमें हम लॉन्ग द लेंथ चलते हैं जबकि क्रॉस सेक्शन में आप उसके इन साइड चीजें देखते हैं उसके परपेंडिकुलर जो अलाइनमेंट हम चीजें देखते हैं डिफरेंट इंटरवल्स पे जिससे हमें अच्छा की एस्टिमेशन में आसानी होती है कि हमें इसके नीचे ये चीजें आई है कि इसका लेवल इधर से इतना डाउन है इतना आप है तो हमें पता लग जाएगा कहाँ पे कटिंग आनी है कहाँ पे फिलिंग आनी है और फिलिंग कितनी आई है दूसरे जगह वो उसकी एस्टिमेशन सारी कर लेते हैं प्रिसाइज लेवलिंग इट इज यूज टू एस्टेब्लिश बेंच मार्क फॉर फ्यूचर पब्लिक यूज कि हम अपने बेंच मार्क्स को इसके थ्रू शिफ्ट करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे ताकि आपके फ्यूचर की जो डेवलपमेंट है वो आप उस, उसके थ्रू कर सकें टिग्नोमेटिक लेवलिंग इन दिस मैथड वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट आर कम्प्यूटेड बाई ऑब्जर्विंग ऑरिजेंटल डिस्टेंस एंड वर्टिकल एंगल जैसे आपने लास्ट टाइम कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ इकनोमेटिकल्स भी किए थे टिग्नोमेटिक लेवलिंग से रिलेटेड कि जिसमें हम वर्टिकल हाइट भी लेते हैं और हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी लेते हैं और साथ एंगल भी ये को सेक्शन से हमें पता लग जाएगा कि इसके नीचे क्या होगी कितनी कटिंग हो कितनी फिलिंग होगी तो हमें इसकी इन साइड चीजें पता लग जाएगी सो मेथड्स ऑफ रिड्यूस लेवल रिड्यूस लेवल निकालने के दो मेथड्स होते हैं पहले मेथड को हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड कहते हैं और दूसरे मेथड को हम राइज एंड फॉल मैथड कहते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में हम अपना इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं लाइन ऑफ फॉर्मेशन से हम उसकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड करते हैं एक पॉइंट पे दूसरे पॉइंट पे तीसरे पॉइंट पे उसके मुताबिक हम अपने निकालते हैं ये मेथड को आप इस लेक्चर में कहेंगे तो दूसरा मेथड आपका राइज एंड फॉल मैथड है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके माइकल करवाऊंगा आज हम एक माइकल हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैथड से करते हैं दिस इज एग्जाम्पल The following staff readings were observed success, successively with the level the instrument is moved by third, sixth, and eighth reading. Uh, these are the readings. Enter the reading in the word book and calculate the reduced level. If the first reading was taken at the benchmark of four thirty-two point three eight three, this example may a non-benchmark. दिया गया है इस बेंच मार्क के को हमने लेते हुए बाकी रिड्यूस लेवल्स फाइंड करने हैं और आपको हर पॉइंट पे रीडिंग दे दी गई है अब इस इन पॉइंट्स को लेवल बुक पे कैसे लिखना है और उसको हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल के रिड्यूस लेवल कैसे निकालना है वो हम लिख सकते हैं अब रीडिंग्स देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल तो तो 10 रीडिंग्स हैं और उसने क्या है कि आपने जो अपना इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करना है वो आपने थर्ड रीडिंग पे करना है सिक्स पे करना है और एट पे करना है और ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके चेनेज पॉइंट्स अब इसको लिखना कैसे है वो देखते हैं ये आपके पास एक लेवल बुक जैसा एक चार्ट बन गया है अब इस पे एक स्टेशन है और सेकेंड कॉलम पे बैक साइड रीडिंग इंटरमीडिएट साइड रीडिंग फ्रॉन्ट साइड रीडिंग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड रिड्यूस लेवल और एंड पे भी मार्क्स टोटल रीडिंग्स बेसिकली आपके पास दस रीडिंग है और उसने बता दिया थर्ड रीडिंग पे सिक्स पे एंड एथ पे आपका चेनेज पॉइंट है चेनेज पॉइंट की डेफिनेशन ये थी कि वो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट के साथ उसकी फोर्थ साइड रीडिंग आएगी और सेकेंड इंस्ट्रूमेंट के साथ उसकी बैक साइड रीडिंग आएगी सो फर्स्ट रीडिंग जो आपकी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ होगी वो आपकी बैक साइड रीडिंग आप लिखेंगे पीछे से देखिए फर्स्ट रीडिंग टू पॉइंट डबल टू एट वो आप लिखेंगे बैक साइड रीडिंग और उसके बाद आपके आपने ये देखना है कि आपका इंस्ट्रूमेंट कौन से पॉइंट पे जाके शिफ्ट होगा इंस्ट्रूमेंट पॉइंट आपने इधर लिख देने हैं थ्री पे थर्ड पे चेनेज पॉइंट सिक्स पे चेनेज पॉइंट एंड एट पे 
चेनेज पॉइंट सो दीज आर यूर चेनेज पॉइंट और ये आपको एग्जाम्पल में गिवन है सो so, आपको ये पता है कि थर्ड पे चेनेज पॉइंट है तो फर्स्ट रीडिंग आपकी बैक साइड होगी सेकेंड uh, आपके पास इंटरमीडिएट साइड क्योंकि थर्ड रीडिंग इसकी लास्ट रीडिंग है तो ये इसकी फोर्थ साइड रीडिंग होगी बट ये चेनेज पॉइंट है तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पे जो फर्स्ट रीडिंग होगी वो उसकी बैक साइड होगी तो जो आपकी फोर्थ रीडिंग होगी वो इसकी तरफ पे आएगी और वो उसके थर्ड पॉइंट स्टेशन पे उसकी बैक साइड रीडिंग होगी ये उसकी इंटरमीडिएट साइड होगी फिफ्थ रीडिंग और सिक्स पे आपका इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गया सो पे जो आपके पास रीडिंग होगी वो उसके लिए फोर साइड होगी और सेवंथ रीडिंग उस इस पॉइंट पे क्योंकि आपका जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए वो बैक साइड होगी तो वो आपकी इस पॉइंट पे और ये आपके पास भी इसकी फोर साइड रीडिंग होगी सेवन पे क्योंकि एट पे भी आपका चेनेज पॉइंट है तो फिर अगले इंस्ट्रूमेंट की जो फर्स्ट रीडिंग होगी वो उसकी बैक साइड होगी और लास्ट रीडिंग होगी इसकी वो फोर साइड ये सब कॉलम्स ये तीन कॉलम्स आपने क्वेश्चन से जो लेवल बुक में उसने क्या शिफ्ट करके लिखना है आपने कैसे तो ये आपने वहां से लिखी है तो नेक्स्ट इज आपके आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने हैं सबके और रिड्यूस लेवल निकालने हैं फर्स्ट रिड्यूस लेवल आपको क्वेश्चन में गिवन है वो बेंच मार्क से लेके उसे दे दिया वो है फोर थर्टी टू पॉइंट थ्री एट दैट्स योर बेंच मार्क पॉइंट ठीक है अब इस बेंच मार्क पॉइंट से को रिलेट करके आपने इस बाकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स निकालने हैं आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैंने कहा था कि आपका जब लेवल आपका सेट करते हैं तो आपका बैक साइड से फोर साइड तक एक ही लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट रहता है जब आप अपना इंस्ट्रूमेंट का पॉइंट चेंज करते हैं लेवल चेंज करते हैं तो उसकी हाइट ऑफ आपकी चेंज हो जाती है तो उसमें आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फार्मूला होता है रिड्यूस लेवल प्लस बैक साइड रीडिंग रिड्यूस लेवल प्लस बैक साइड रीडिंग इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अब रिड्यूस लेवल आपके पास गिवन है दिस इज योर रिड्यूस लेवल रिड्यूस लेवल 432.384 प्लस 2.228 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट व्हिच जब आप करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 430 4.612. That's your height of instrument. Now, reduce level निकालना है. Reduce level कैसे निकलता है? Reduce level निकलता है उस चेनेज पॉइंट्स पे जो height of instrument है, उसमें से हम intermediate side reading या four side reading जो भी आपके पास उस point पे available है, उसको minus करते हैं, तो आपके पास reduce level minus है. So height of instrument आपका निकल आया है वो निकल आया है reduce level plus back side reading is equal to height of instrument now height of instrument minus intermediate side reading is equal to reduce level of back side four thirty four point six one two minus one point six zero six is equal to four thirty three point double zero six ये आपका reduce level आएगा इस point Now, आपका इस पे रिड्यूस लेवल कैसे आएगा 434.612 थर्टी फोर पॉइंट सिक्स वन टू माइनस जीरो पॉइंट नाइन डबल एट इधर फोर लेवल है तो फोर साइड है तो जीरो पॉइंट नाइन डबल एट इज इक्वल टू फोर थर्टी थ्री पॉइंट सिक्स टू फोर यहाँ तक का आपके पास रिड्यूस लेवल आ गया बट थर्ड पॉइंट पे आपका चेनेज पॉइंट था चेनेज पॉइंट पे आपने दिए हैं तो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाएगा अगले पॉइंट के लिए सो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी वैसे निकालेंगे इस पॉइंट पे 433.624 प्लस बैक साइड रीडिंग दिस इज 2.090 इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास इस पॉइंट के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा वो आएगा आपके पास 435.714 नाउ इस पॉइंट के लिए आपने के पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये आ गया इसमें से भी आपने इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड रीडिंग जो भी आपके पास उस कॉलम में गिवन होगी वो माइनस करनी है सो 435.714 माइनस 2.864 इज इक्वल टू 432.850 और अगले पॉइंट के लिए वो जाएगा 435.714 माइनस 1.264 इज इक्वल टू 434.452 ये आपके इस लेवल इस पॉइंट पे रिड्यूस लेवल है सो ये आपके पास 6 चेनेज पॉइंट आ गया तो इस चेनेज पॉइंट पे आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज होगा तो इसके लिए भी सेम वे प्रोसीजर है प्लस बैक साइड रीडिंग इज इक्वल टू दिस एंड उसका सेम प्रोसीजर नेक्स्ट के लिए आया 
एंड पेज के टेक्स्ट लगाने हैं टेक्स्ट कैसे लगाने हैं सम ऑफ बैक साइड रीडिंग्स माइनस सम ऑफ फोर साइड रीडिंग्स इज इक्वल टू दिस और उसको आपने रिलेट करना है लास्ट रिड्यूस लेवल माइनस फर्स्ट रिड्यूस लेवल अगर दोनों का आंसर सेम आएगा तो इट्स मीन कि आपको क्वेश्चन और आपका रिड्यूस लेवल आपने ठीक हो जाएगा तो ये आप देख सकते हैं कि 5.964 माइनस 6.916 इज इक्वल टू माइनस 9.952 और लास्ट रिड्यूस लेवल माइनस फर्स्ट रिड्यूस लेवल किया तो आपके पास ना माइनस 0.952 आया तो ये आपका चेक बिल्कुल ठीक हुआ तो ये आपका एक मेथड था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और अब नेक्स्ट जो आपका है वाइज एंड फॉल मेथड वो हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीक में मैं आपको भेजूंगा तो तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें देन आप शायद प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे थैंक यू अल्लाह हाफिज़